네 안녕하세요 저는 스머글러즈 안민서울이고요 어, 원래 오늘 제가 이제 처음으로 유튜브에 제가 도크 메이킹 을 어떻게 하는지에 대해서 이제 처음부터 만드는 거를 영상을 찍고 있었는데 이제 뭐 스스로 이제 파일이 다 지워져 버려서 이제 도크는 다 만들었고 뭔가 여러분들한테 정보를 드리고 싶은데 도크를 처음부터 만들기는 오늘 너무 피곤해 가지고 다 만들어진 비트에서 원래 어레인지까지 다 끝났어요 어레인지까지 다 끝나고 비트도 이제 뽑을 뽑기만 하면 되는 상황이었는데 어레인지 한거 다 지우고 이제 처음부터 어떻게 어레인지 하는지 그거에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다 네 일단 저는 제일 처음에 이렇게 각 채널들을 이렇게 쫙 나열하는 게제 방식이고요. 여기서 일단 저는 계속 복 이렇게 이렇게 복붓을 합니다. 일단 복붓을 많이 해놓고 여기서부터 시작하게 하는 게 저의 방식입니다. 지금부터는 따로 말로는 설명 안 드리고 그냥 직접 해보도록 하겠습니다. 가벼운 마음으로 봐주시면 감사하겠습니다. 
저는 이제 어레인지는 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 음, 사실 예전에 저는 제품 만들 때 이제 어레인지가 가장 어려운 부분 중에 하나였는데 사실 이게 어레인지를 제가 아무리 열심히 해놔도 이제 래퍼랑 컴팩에 대해서 작업을 하게 되면은 또 이제 어레인지라는 게 바뀔 수밖에 없거든요. 아, 물론 안 바뀔 수도 있지만 제 상황에서는 대부분 이제 어레인지를 다시 했어요. 이제 래퍼가 원하는 어떤 방향에 맞춰서 어레인지를 다시 해줬는데 그래서 제가 이제 어레인지 할때 중점을 두는 거는 그냥 훅에서는 그냥 훅 느낌 나게 네, 벌스에서는 진짜 훅에서 악기가 다 들어갔다고 하면은 벌스에서 악기 몇개 빠지면서 확실히 벌스 느낌 나고 요 정도로만 이제 어레인지를 하는 편입니다. 음, 근데 제일 좋은 거는 뭐든지 시간 투자해서 열심히 해서 어레인지도 진짜 좀뭐 기술 경계도 확실히 느껴지게 하면은 그게 가장 좋은 거라고 생각을 하고요. 음, 이거는 뭐 저만의 방식이니까 여러분들도 여러분들의 방식을 찾아서 이제 해보시면 좋을 것 같습니다. 그러면은 여기까지 하고 오늘 튜토리얼 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.